আমি নোমান আছি আপনাদের সাথে এ পর্যায়ে আলোচনা করব স্যাপ টু সম্পর্কে যারা স্যাপ ওয়ানটা সঠিকভাবে দেখেননি তাদের অবশ্যই স্যাপ ওয়ানটা ক্লিয়ার করে আসতে হবে কারণ স্যাপ ওয়ানের রিলেটেড সব বিষয়গুলো স্যাপ টুতে ইনভলভ আছে আমরা জানি স্যাপ বিষয়টা নিয়ে স্যাপ হচ্ছে কম্পিউটারের যে ডিজাইন করা হয় সেই কম্পিউটারের ডিজাইনের একটা পসিবল ডিজাইন হতে পারে এরকম মানে ওই রকমই যে ডিজাইন হবে তা নয় বরং ডিজাইনের একটা প্রসিডিউর কিংবা একটা ওয়ে স্যাপ ওয়ান থেকে আপডেট ভার্সন যেটা সেটা হচ্ছে স্যাপ টু এবং স্যাপ টুতে অনেক বেশি পরিমাণে কাজ করা সম্ভব স্যাপ ওয়ান এর তুলনায় এবং স্যাপ টুর ডিজাইন প্রসিডিউর কিংবা ডিজাইন কলা কৌশল স্যাপ ওয়ান থেকে অনেক হাইলি ডেকোরেটেড যা হোক আমরা এ পর্যায়ে চলে আসি স্যাপ টু এর আর্কিটেকচার সম্পর্কে কিছু কথা বলতে স্যাপ টু এর আর্কিটেকচার নিয়ে কিছু কথা বললে আমরা দেখব সেখানে কিছু প্রোগ্রাম কাউন্টার আছে যেটা আসলে জাম্প ইনস্ট্রাকশনের মতো করে কাজ করবে জাম্প ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে অনেকটা লুপের মতো কাজ করে কিংবা বলা যেতে পারে যে এক স্থান থেকে অনেক মানে সুইসিংয়ের মতো কাজ করবে অনেকটা সেটা হচ্ছে জাম্প ইনস্ট্রাকশনের মতো কাজ করে এরপরে হচ্ছে এর প্রোগ্রাম কাউন্টার যেটা হচ্ছে সেটা সিক্সটিন বিট হয়ে থাকে এখানে অফ কোর্ট এবং ইনস্ট্রাকশনের ব্যাপার আছে আট বিট অফ কোর্ট এবং ফর্টি টু ইনস্ট্রাকশন থাকে এখানে ইনপুট পোর্ট এবং আউটপুট পোর্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে ইনপুট এবং আউটপুট দুইটাই হচ্ছে দুইটা করে ইনপুট পোর্ট এবং দুইটা করে আউটপুট পোর্ট রয়েছে এখানে রোমের ব্যাপারটা হচ্ছে টু কে টু কে অর্থাৎ দুই হাজার রোম আপ টু সিক্সটি টু কে র্যাম থাকবে এরপরে হচ্ছে সিক্সটিন বিট অ্যাড্রেসেস থাকবে উইথ রিড অ্যান্ড রাইট অপারেশন আচ্ছা রিড অ্যান্ড রাইট অপারেশন মানে হচ্ছে রিড হচ্ছে ইনপুট হিসাবে যেটা নিচ্ছে এবং রাইট মানে হচ্ছে আউটপুট হিসাবে যেটা নিচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে মেমোরি ডেটার রেজিস্টার এই জিনিসটা আমরা পাবো যে হচ্ছে মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টারের পরবর্তী যে পার্ট সেটা হচ্ছে কি এই মেমোরি ডেটার রেজিস্টার এটা হচ্ছে কি মারের পরবর্তী অর্থাৎ মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টারের পরবর্তী মেমোরি ডেটা রেজিস্টার এটা কি করে বাফার্স করে বাফার করে বাফার্স কি করে ইনপুট এবং আউটপুটে যে জিনিসগুলো নিয়েছে অর্থাৎ বাফার্স রিডস অ্যান্ড রাইট হিসাবে এটা কাজ করে অ্যাকুমুলেটর আমরা দেখছি স্যাপ ওয়ানেও আছে ঠিক স্যাপ টুতেও অ্যাকুমুলেটরের কাজ আছে অ্যাকুমুলেটর ক্যান রাইট টু বাচ বাসটাকে সেটা আউটপুট হিসাবে দেখাতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর এরপরে আমরা দেখেছি যে স্যাপ ওয়ানে শুধুমাত্র একটা রেজিস্টার কাজ করেছে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ছিল বি রেজিস্টার কিন্তু আমরা এখানে দেখব যে স্যাপ টুতে রেজিস্টার আছে তোমার বি সি এবং টেম্পোরারি রেজিস্টারের ব্যাপার স্যাপার এখানে আছে আর স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ফ্ল্যাগের ব্যাপার স্যাপার ছিল না এখানে দুইটা ফ্ল্যাগ এখানে কাজ করে একটা হচ্ছে জিরো ফ্ল্যাগ আর একটা হচ্ছে সাইন ফ্ল্যাগ আর স্যাপ ওয়ানে শুধুমাত্র অ্যাকুমুলেটর ছিল কিন্তু স্যাপ টুতে অ্যাকুমুলেটরের পাশাপাশি এখানে সিক্সটিন অ্যারিথমেটিক এবং লজিক অপারেশনস আছে যেটা অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের ভিতরে সম্পূর্ণ হবে যা হোক আমরা ফিচারগুলো জেনে নিয়েছি এবার আমরা স্যাপ ওয়ানের স্যাপ সরি স্যাপ টুর ভিতরে ইন্টারনালি যত কাজ আছে তা আমরা দেখব আচ্ছা স্যাপ টুর যে ব্লক ডায়াগ্রামটা আছে সেটা আমরা এখান থেকে বিষয়টাকে দেখতে পারি ব্লক ডায়াগ্রামটাতে আচ্ছা ব্লক ডায়াগ্রামটাতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে অ্যাকনলেজ তোমরা বইয়ে এই পিকচারটা ভালো মতো দেখতে পারবো তোমাদের বই থেকে এটা নেওয়া সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সিস্টেমের বই থেকে যেটা হচ্ছে পলিটেকনিকে পড়ানো হয় চতুর্থ সেমিস্টারে কিংবা চতুর্থ পর্বে পর্বে এটা হচ্ছে অ্যাকনলেজ ফার্স্ট অফ হচ্ছে অ্যাকনলেজ অ্যাকনলেজ মানে হচ্ছে কি বাহির থেকে কোনো কিছু শোনা বাহির থেকে কোনো কিছু নেওয়া সারণিক বাহির থেকে অর্থাৎ ইন্টারনালি না এটা হচ্ছে এক্সটার্নালি কোনো কোনো ডেটা কিংবা কোনো একটা তথ্য কিংবা ইনফরমেশনটাকে তাহলে নেওয়ার রিসিভ করা সেটা হচ্ছে অ্যাকনলেজ এই অ্যাকনলেজ নেওয়ার পরে সেই অ্যাকনলেজটাকে কি করতে হবে হেক্সা ডেসিমল কিবোর্ড এনকোডারের ভিতরে নিতে হবে আচ্ছা এনকোডার ডিকোডার সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে যদি সম্ভব হয় ভিডিও প্রোভাইড করব এনকোডার ডিকোডার ওটা তার আচ্ছা এটা হেক্সা ডেসিমলের মাধ্যমে এটা নিবে অর্থাৎ কম্পিউটার সেটাকে বুঝবে এনকোডারের মাধ্যমে কম্পিউটারের ভাষা হিসাবে বুঝবে বুঝবে এরপরে সেটা কি হবে ইনপুট পোর্ট সেখানে থাকবে আমরা প্রথমে দেখেছি যে স্যাপ টুতে দুইটা ইনপুট পোর্ট থাকে এবং দুইটা আউটপুট পোর্ট থাকে ঠিক সেরকম এখানে আমরা দেখতেছি যে একটা ইনপুট পোর্ট পোর্ট নাম্বার ওয়ান আর একটা হচ্ছে ইনপুট পোর্ট নাম্বার টু থাকবে এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা রেডি এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা পিন একটা রেডি একটা সিরিয়াল ইন মানে রেডি জিরো থেকে শুরু করে সেভেন অর্থাৎ এখানে আটটা পিন রয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই আটটা পিনকে এখানে আর কি বুঝিয়েছে এভাবে রেডি জিরো জিরো থেকে সিরিয়াল ইন হচ্ছে সাতটা 
এরপরে হচ্ছে কি আমরা দেখেছি যে স্যাপ ওয়ানে একটা ডাব্লু বাস থাকে ঠিক তেমন হচ্ছে স্যাপ টু তে ডাব্লু বাস থাকে ওটা হচ্ছিল আট বিটের একটা ডাব্লু বাস আর এটা হচ্ছে ষোলো বিটের একটা ডাব্লু বাস ওর থেকে এর ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি এরপরে হচ্ছে স্যাপ ওয়ানে একটা প্রোগ্রাম কাউন্টার ছিল ঠিক তেমন হচ্ছে স্যাপ টু তে প্রোগ্রাম কাউন্টার আছে স্যাপ ওয়ানে ছিল মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার ঠিক এখানেও মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার আছে ওখানে ষোলো বিটের ওখানে ছিল আট বিটের আর স্যাপ টুতে হচ্ছে ষোলো বিটের এখানে ষোলো বিট থেকে শুরু করে আমরা একটু আগে দেখেছি যে সিক্সটি ফোর কে মেমোরি পর্যন্ত হবে এখানে বি আছে আর একটা হচ্ছে মেমোরি ডাটা রেজিস্টার যেটা হচ্ছে এম ডি আর সেটাও স্যাপ ওয়ানে ছিল এটাও স্যাপ টুতে আছে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারের যে বিষয়টা আছে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার ওটা স্যাপ ওয়ান স্যাপ টু দুইটাতেই রয়েছে কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সার এটাও স্যাপ ওয়ানে আছে এটাও স্যাপ টুতে রয়েছে কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সারের কাজটা হচ্ছে কি পূর্ববর্তী যে কাজগুলো হবে অর্থাৎ পূর্ববর্তী যে পার্ট এই প্রত্যেকটা পার্ট নিয়ে আবার নতুন করে যদি কাজ শুরু হয় সেক্ষেত্রে এই কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সার কিংবা এই টার্মটা সেটা কি করবে এই পূর্ববর্তী যে টার্মগুলো আছে সেগুলোকে কন্ট্রোল করবে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখেছিলাম যে কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সারের স্যাপনের ক্ষেত্রে বারো বিট নিয়ে কাজ করে এবং সেটা কয়টা তোমার হচ্ছে ছয়টা তাদের ছয়টা স্টেটমেন্টের মাধ্যমে সেটা কিন্তু কাভারেজ করে ঠিক ওই বারোটার যে বিট ছিল সেটাকে আমরা সিও এন এর মাধ্যমে ওটা বুঝাই অর্থাৎ কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সের যে পার্টগুলো আছে প্রত্যেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে সিও এন ঠিক সেরকম স্যাপ টুতে রয়েছে আচ্ছা যাই হোক এখানে স্যাপ ওয়ানের অ্যাকুমুলেটর ছিল স্যাপ টুতে অ্যাকুমুলেটর রয়েছে কিন্তু স্যাপ ওয়ানের ভিতরে এরিথমেটিক লজিক ইউনিট ছিল না কিন্তু স্যাপ টু যেহেতু এটা উন্নত ধরনের মডেল এখানে এরিথমেটিক লজিক ইউনিট রয়েছে এই এরিথমেটিক লজিক ইউনিট যখনই চলে আসছে ঠিক এরিথমেটিক লজিক ইউনিটের ভিতরে দুইটা ফ্ল্যাগ চলে আসবে এই ফ্ল্যাগটা হচ্ছে শুধুমাত্র স্যাপ টুতেই পাওয়া যাবে এই ফ্ল্যাগটা হচ্ছে একটা সাইন ফ্ল্যাগ আর একটা হচ্ছে জিরো ফ্ল্যাগ যেটা আমরা একটু আগে দেখে আসলাম যে আর্কিটেকচারাল ভিউ থাকে এরপরে আমরা দেখেছি যে স্যাপ ওয়ানে শুধুমাত্র একটা মাত্র রেজিস্টার কাজ করছে সেটা হচ্ছে বি রেজিস্টার আর স্যাপ টুর ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু টেম্পোরারি রেজিস্টার হিসেবে বি সি এগুলো ব্যবহার হয় অ্যাজ এ টেম্পোরারি রেজিস্টার বি রেজিস্টার সি রেজিস্টার এগুলো প্রত্যেকটা রেজিস্টার প্রত্যেকটা আর্ট বিট করে এখানে দেখাচ্ছে আর্ট বিট করে ডেটাকে রিকভার করতে পারবে অর্থাৎ ডেটাকে নিয়ে কাজ করতে পারবে এখানে আরেকটা জিনিস আমরা দেখেছি যে স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি ইনপুট পোর্ট কটা আছে দুইটা ঠিক তেমন এই স্যাপ টুর সরি স্যাপ টুতে হচ্ছে ইনপুট পোর্ট হচ্ছে দুইটা স্যাপ ওয়ানের কোনো ইনপুট পোর্ট নেই ঠিক তেমন হচ্ছে স্যাপ টুতেও এই দেখা যাচ্ছে যে আউটপুট পোর্ট আছে দুইটা একটা হচ্ছে এই যে আউটপুট পোর্ট আর একটা এই যে আউটপুট পোর্ট থ্রি আউটপুট পোর্ট ফোর এখানে দুইটা কিন্তু আউটপুট পোর্ট আছে সেটা নাম জাস্ট দিয়েছে থ্রি ফোর তাই বলে যে আউটপুট পোর্ট নাম্বার তিনটা আছে চারটা থানা এর আউটপুট পোর্ট হচ্ছে দুইটা আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা দেখতেছি যে আউটপুট পোর্ট থ্রি এই আউটপুট পোর্ট থ্রির মাধ্যমে কী হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল ডিসপ্লে পাওয়া যাচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল ডিসপ্লে মানে হচ্ছে এটা শুধুমাত্র কম্পিউটার বুঝবে এরকম যে জিনিসটা আছে আমরা দেখেছি যে স্যাপনের ক্ষেত্রে বাইনারিতে আমাদের কনভার্ট আসে অর্থাৎ যে ডিসপ্লেটা আমরা পাই স্যাপনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বাইনারি বাইনারি ডেসিমল ডিসপ্লে আর স্যাপটুর ক্ষেত্রে হচ্ছে বাইনারি হেক্সা ডেসিমল ডিসপ্লে আমরা পাবো এটা কিন্তু একটা খুব বড় রকম ডিফারেন্সিয়েট স্যাপন এবং স্যাপটুয়ের ভিতরে আবার হচ্ছে আউটপুট পোর্ট ফোর আছে আউটপুট পোর্ট ফোরের মাধ্যমে আমরা প্রথম অবস্থায় যে অ্যাকনোলেজমেন্ট পেয়েছিলাম অর্থাৎ সারাউন্ডিং বাহির থেকে যে নলেজটা পেয়েছিলাম কিংবা বাহির থেকে যে অ্যাকনোলেজমেন্ট পেয়েছিলাম অর্থাৎ বাহির থেকে যে সিগনালটা পেয়েছিলাম সেই সিগনালটা এখানে আউটপুট পোর্টের মাধ্যমে প্রডিউস হবে এবং সেটা সিরিয়াল আউট অর্থাৎ সিরিয়াল ইনে যেটা আমাদের ছিল এই সাত যেটা দেওয়া আছে অর্থাৎ জিরো থেকে শুরু করে সাত পর্যন্ত অর্থাৎ আটটা পিন যেমন এখানে অ্যাক্টিভ ছিল সেই পিনের রেসপেক্টে যে যে আউটপুট পাবো সেই কাজটা হচ্ছে এখানে সিরিয়াল আউটপুটের মাধ্যমে দেখাচ্ছে যাই হোক আমরা যে এখানে প্রত্যেকটা পার্ট দেখলাম সেই পার্ট নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব আচ্ছা কম্পোনেন্টস অফ স্যাপ টু স্যাপ টু মানে হচ্ছে এতক্ষণ ধরে যে পার্টগুলো পেয়েছি তার প্রত্যেকটা পার্ট নিয়ে হচ্ছে স্যাপ টু তাহলে এখানে ইনপুট পোর্ট আছে ইনপুট পোর্ট হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার ওয়ান আর একটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার টু আচ্ছা আমরা যদি পেরিফেরাল ডিভাইসের কথা চিন্তা করি পেরিফেরাল ডিভাইস মানে হচ্ছে এক্সটার্নাল ডিভাইস এক্সটার্নাল ডিভাইস যেমন আমাদের কম্পিউটার কম্পিউটার বাহির থেকে যেমন পেন ড্রাইভ সিডি ড্রাইভ তাহলে এরকম তারপরে হচ্ছে হার্ড ডিস্কও কিন্তু বাহির থেকে অ্যাড করা যায় এই জিনিসগুলোকে বলা হয় পেরিফেরাল ডিভাইস ঠিক সেরকম হচ্ছে পেরিফেরাল ডিভাইসের যে প্
ডেটাটাকে সে হেক্সাডেসিমাল এনকোডারের মাধ্যমে নিজের করে নিয়েছে যেটা ইনপুট হিসাবে সেই জিনিসটা এখানে কাজ করবে আর এটা হচ্ছে সেন্ডস সেন্ডস রেডি সিগন্যাল এখানে আমরা দেখেছি যে রেডি সিগন্যাল যেটা আছে রেডি সিগন্যাল হচ্ছে একটা পিন রেডি সিগন্যাল যেটা হচ্ছে বিট জিরো অফ পোর্ট টু ইন্ডিকেটস দ্য ডেটা ইন পোর্ট ওয়ান ইজ ভ্যালিড এখানে মানে পোর্ট ওয়ান যেটা আছে সেটা কিন্তু এখানে ভ্যালিড আর পোর্ট টুতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিরিয়াল ইনের মাধ্যমে কাজ করবে যেটা আমরা দেখেছি জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত অর্থাৎ আটটা পিন এখানে অ্যাক্টিভ হতে পারে এরপরে হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টার ঠিক স্যাপ ওয়ানের মতনই স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে ওটা ছিল আট মিটার এটা হচ্ছে ষোলো মিটার এই হচ্ছে ডিফারেন্স আর স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টারে যেটা আমরা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে ষোলোটা অর্থাৎ জিরো 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 চারটা জিরো থেকে শুরু করে চারটা ওয়ান পর্যন্ত এটা হয়েছিল কিন্তু এর প্রোগ্রাম কাউন্টারটা হচ্ছে যেহেতু একটু হাইলি ডেকোরেটেড এটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখ দেখছি যে এটা কত পর্যন্ত হবে এই চারটা শূন্য চারটা শূন্য চারটা শূন্য চারটা শূন্য এরকম চারটা করে পার্ট অর্থাৎ ষোলো ষোলো বিট ষোলো বিটের নিলাম প্রত্যেকটা পার্ট চার চার আট আট আটে ষোলো প্রোগ্রাম কাউন্টার থেকে শুরু করে সেটা কত পর্যন্ত হবে চারটা এফ চারটা এফ মানে হচ্ছে কত পনেরো আবার চারটা এফ মানে পনেরো এই এফ মানে হচ্ছে পনেরো ফিফটিন এই চারটা ফোর মানে হচ্ছে ফিফটিন চারটা ফোর মানে ফিফটিন সেটা হচ্ছে এইস অর্থাৎ হেক্সাডেসিমলে নিচ্ছে যেটা আমরা দেখেছি যে স্যাপ টু হচ্ছে কোন ডিসপ্লেতে দেখায় এই যেখানে দেখেছি যে হেক্সাডেসিমল ডিসপ্লেতে দেখায় হেক্সাডেসিমল ডিসপ্লেতে দেখায় সেই জিনিসটাই হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমল বাইনারি হেক্সাডেসিমল ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছে কিন্তু স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে সেটা হেক্সাডেসিমল ডিসপ্লেতে দেখাতো না সেটা শুধুমাত্র বাইনারি ডেসিমেলে দেখাতো এর পরবর্তীতে স্টেটমেন্টে আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মার অর্থাৎ মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার এবং মেমোরি ঠিক স্যাপ ওয়ানের মতনই মেমোরির কাজটা হচ্ছে কি সিক্সটিন বিট অ্যাড্রেস টু মার অর্থাৎ এটা কোথা থেকে নিবে অর্থাৎ মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টারটা কোথা থেকে নিবে মার হচ্ছে আউটপুট টু র্যাম আমরা দেখেছি স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে যে ডেটাগুলো এক্সিকিউট হয় কিং সেই ডেটাগুলো কিন্তু স্টোর করে রাখানো হয় র্যামের ভিতরে ঠিক সেরকম এখানেও র্যামের ভিতরে রাখানো হয় পাশাপাশি হচ্ছে এখানে রোমেও রাখা হয় তার মানে হচ্ছে স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র র্যামের ডাটাগুলোকে এক্সিকিউট করে রাখা হয় আর স্যাপটোর ক্ষেত্রে র্যাম এবং রোম দুইটার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে মার আউটপুট টু র্যাম অর্থাৎ মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার এটা আউটপুট র্যামেও হয় মেমোরি ক্যাপাসিটি টু কে টু কে রোম অর্থাৎ রোমের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু কাজ হচ্ছে যেটা মনিটর প্রোগ্রাম হিসেবে কাজ করে সিক্সটি টু কে র্যাম এর ক্যাপাসিটিটা এখানে দেওয়া হচ্ছে কত থেকে কত পর্যন্ত হতে পারে আর একটা আমরা দেখেছি যে এম ডি আর অর্থাৎ মেমোরি ডেটার রেজিস্টার হিসেবে যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আর্ট বিট রেজিস্টার হিসেবে কাজ করবে সেটা সেট করবে র্যামে হিসাবে এইটা কি করবে আমরা যে ডেটাগুলোকে পেয়েছিলাম অর্থাৎ র্যাম কিংবা রোমের ভিতরে সেই ডেটাগুলোকে এতক্ষণ ধরে ইনপুট হিসাবে পেয়েছি এখন সেটা আউটপুট হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ রাইট অপারেশন হিসাবে কাজ করবে এতক্ষণ রিড অপারেশন ছিল এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে রিসিপস ডেটা ফ্রম দ্য বাস বিফোর রাইট অপারেশন তারপরে হচ্ছে ডেটা টু দ্য বাস আফটার রিড অপারেশন এরপরে হচ্ছে আইআর একটা কাজ আছে যেটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার এটা হচ্ছে আর্ট বিট অফকোড হিসাবে কাজ করবে এটা অ্যাকোমোড করতে পারবে দুশো ছাপ্পান্নটা ইনস্ট্রাকশনকে এটা অনেক হাইলি ডেকোরেটেড তার মানে স্যাপ ওয়ান থেকে এটা যে অনেক বেশি পরিমাণে অপারেশনাল কাজগুলোকে নিয়ে কাজ করতে পারবে সেটা আমরা এর ইনস্ট্রাকশন নাম্বার থেকেই বুঝতে পারছি আর একটা হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র বিয়াল্লিশটা ইনস্ট্রাকশন রয়েছে এরপরে হচ্ছে কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সার যেটা আমরা দেখেছি স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে বারোটা কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সার ছিল ঠিক ওই কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সারের মতনই এটাতেও কাজ করবে তবে এর কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সটা স্যাপ ওয়ান থেকে একটু বড় রকমের হবে বিগার হবে এবং এই কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সগুলোই হচ্ছে এক একটা করে মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন হিসাবে কাজ করে তার মানে হচ্ছে যতগুলো ইনস্ট্রাকশন আমরা প্রথমত পেয়েছি সেই ইনস্ট্রাকশনগুলোকে স্পিল করে অর্থাৎ বিভক্ত করে ফেলে এবং ছোট ছোট বিভক্ত যে পার্টগুলো আছে সেই পার্টগুলোকে নিয়ে কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সার কাজ করে এবং এই কাজটা সে পূর্ববর্তী যে স্টেটমেন্টগুলো ছিল যে স্টেটমেন্টগুলো আমরা দেখে এসেছি যে পোর্ট ওয়ান পোর্ট টু তারপরে হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টার মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার মেমোরি ডেটা ব্যাফার এই রকম যে ইনস্ট্রাকশনগুলো কিংবা এরকম যে পার্টগুলো আছে সেই পার্টগুলোর ইন্টারনালি কাজ সে বারবার করতেই থাকে এই জিনিসটাই হচ্ছে কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সারের কাজ এরপরে আমরা স্যাপ ওয়ানেও পেয়েছি অ্যাকুমুলেটর ঠিক তেম
যেহেতু স্যাপ ওয়ানে কোনো অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট ছিল না কিন্তু স্যাপ টুতে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আছে যেহেতু অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আছে সেহেতু ডেটার কম বেশি হতে পারে অর্থাৎ ডেটার বেশি যদি রিকগনাইজড হয় অর্থাৎ ওভার ফ্লো কিংবা আন্ডার ফ্লো এরকম টাইপের যদি কোনো কাজ হয় সেটাকে সেটাকে আসলে হোল্ড করার জন্য কিংবা সেটাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ এরকম স্যাপ টুতে দুইটা ফ্ল্যাগ আছে সেটা হচ্ছে সাইন ফ্ল্যাগ আর একটা হচ্ছে জিরো ফ্ল্যাগ আচ্ছা এরিথমেটিক লজিক ইউনিট কী করবে এরিথমেটিক লজিক ইউনিটের কাজ হচ্ছে আমরা জানি যে ইন্টারনালি যে যোগবিয় গুণ ভাগ আছে সেই যোগবিয় গুণ ভাগের কাজগুলো করবে অর্থাৎ অপারেশনাল এম্পলিফায়ারের মতো সে একটা অনেকটা কাজ করবে আর এখানে দুইটা ফ্ল্যাগ আছে একটা হচ্ছে সাইন ফ্ল্যাগ আর একটা হচ্ছে জিরো ফ্ল্যাগ সাইন ফ্ল্যাগের কাজটা হচ্ছে এরকম যে হচ্ছে একুমুলেটরের যে কন্টেন্টগুলো আছে মানে একুমুলেটরের ভিতরে যে উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলো যতক্ষণ যখন আর কি নেগেটিভ থাকবে অর্থাৎ ঋণাত্মক থাকবে ঠিক সেই সময়ে এর যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে সেই ইনস্ট্রাকশনগুলোকে সে এক্সিকিউট করবে অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশনগুলোকে নিয়ে কাজ করতে পারবে এটা হচ্ছে সাইন্ট ফ্ল্যাগের কাজ আর জিরো ফ্ল্যাগ তখনই অ্যাক্টিভ হবে যখন ওই দেখা যাচ্ছে যে জিরো ফ্ল্যাগ জিরো ফ্ল্যাগটা একুমুলেটর যে কন্টেন্ট আছে একুমুলেটরের ভিতরে যে কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্টগুলো যখন টোটালি জিরো হয়ে যাবে তখন জিরো ফ্ল্যাগটা অ্যাক্টিভ হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা দেখেছি স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা রেজিস্টার আছে সেটা হচ্ছে বি রেজিস্টার কিন্তু স্যাপ টুর ক্ষেত্রে বি সি এবং টেম্পোরারি রেজিস্টার আছে এই বি সি টেম্পোরারি রেজিস্টারের কাজটা আবার কি ঠিক যখন প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছে ঠিক কাজ করা মুহূর্তে ওই প্রোগ্রাম কিংবা ইনস্ট্রাকশন এর জন্য কিছু সাইজ দরকার ছিল ঠিক ততটুকু সাইজ যে প্রোভাইড করবে ঠিক প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে সেটা হচ্ছে টেম্পোরারি রেজিস্টার এরপরে আমরা পাচ্ছি আউটপুট পোর্টস আউটপুট পোর্টস যেমন ইনপুট পোর্টস স্যাপ টুর ক্ষেত্রে দুইটা ছিল আউটপুট পোর্টও হচ্ছে দুইটা এটা স্যাপ ওয়ানের ক্ষেত্রে তেমন নেই স্যাপ টুর ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় এই যে দুইটা আউটপুট পোর্ট থাকবে পোর্ট থ্রি আর একটা হচ্ছে পোর্ট ফোর পোর্ট থ্রিটা হচ্ছে যেটা আমরা দেখেছি যে সেখানে হচ্ছে কম্পিউটার ইন্টারনালি যত কাজ হয়েছে সেই কাজটা কম্পিউটার নিজের মতো করে বোঝার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বাইনারি হেক্সাডেসিমল ডিসপ্লে সেই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে যে পোর্ট নাম্বার থ্রি হচ্ছে ড্রাইভ ড্রাইভস হেক্সাডেসিমল ডিসপ্লে সেটা হেক্সাডেসিমল ডিসপ্লেকে ড্রাইভ করে আর একটা হচ্ছে পোর্ট ফোর যেটা কি করে প্রথম দিকে আমরা যেটা পেয়েছিলাম যে অ্যাকনোলেজ অ্যাকনোলেজ মানে কি বাহির থেকে যে সারাউন্ডিং আমরা সিগনালটা পাবো সেই সিগনালটাকে নিয়ে সে কাজ করে এই পোর্ট ফোর হচ্ছে কি সেন্টস অ্যাকনোলেজ সিগনালস ইউজ টু হেক্সাডেসিমল এনকোডার সিরিয়াল মোটামুটি এতটুকুই ধারণা আশা করি বোঝার কথা আজ পর্যন্তই